Hola, espero se encuentren bien. Hoy vamos a atar la mosca que están viendo acá en la morsa. Es la Gary La Fontaine Sparkle Pupa. Esta mosca surge del libro, una mosca muy conocida de, de este autor y atador y pescador norteamericano, Gary La Fontaine. Voy a abrir ahí para que puedan ver. De acá el libro Cadiz Fly, de Gary La Fontaine. Es un excelente libro, recomiendo que lo puedan adquirir, que lo hagan. Esta mosca, junto con otra, que también saco del libro, que es la Deep eh, Pupa, son moscas que, bueno, el libro está lleno de patrones que son desarrollados por este atador luego de un estudio detallado, incluso dicen que llegó a, a bucear para poder determinar o poder conocer bien el desarrollo de estas, de estas moscas, de este, de este insecto, de los tricópteros. Esta mosca se caracteriza, caracteriza por una silueta traslúcida que eh, imita esas, esas burbujas que generan estos insectos a la hora de eclosionar, cuando están transitando de un estado de ninfa al estado adulto. Esta es la pupa. Estos insectos son de un ciclo completo porque tienen la, este, la pupa para la emergencia. Eh, tiene un, una exubia, un shack, un training shack que se llama así en inglés y es un patrón que es fácil de atar a pesar de que muchos le, le tienen un poco de, de miedo escénico vamos a empezar anzuelo en la morsa en esta oportunidad un Duck Master N221 el número 12 como hilo para atar, como siempre lo mejor, un thread en color negro, 8-0. Comienza atando más o menos tres, tres ojitos de, de anzuelo para atrás. Corto el excedente y vamos con el primer material, que es el Antrum Yarn, en color blanco. Esta mosca la logra desarrollándola con este material sintético que lo utiliza mucho en la industria de alfombras. Es un material brillante y que con este material logra, eh, se logra la traslucidez del de cuerpo de la, de la mosca. Tengo un mechoncito, el cual ya previamente le he pasado el peine para poder separar bien, bien las fibras. Se puede apreciar. A veces viene un poco enredado el material. Y lo coloco sobre la, la parte de arriba del anzuelo y... Ahora vamos a hacer algo que no, generalmente no suelo hacer con, cuando estoy trabajando con moscas, vamos a decir, atando moscas, montando moscas. Es permitir que el material se gire y cubra toda la pata del anzuelo, que vaya para alrededor del anzuelo. Esto es porque cuando vaya para adelante voy a necesitar que el material envuelva el cuerpo de la mosca. Entonces vamos a ir suave, con, permitiendo que se gire bien. Ahí pueden ver que está cubriendo todo el anzuelo. Hasta el lugar donde estaba la rebaba. Ya la he aplastado en esta oportunidad. Bien. Me voy un poquito para adelante. Y voy a ver, corroborar que efectivamente esté bien, que sea bien envolvente. Que no queden más fibras para un lado o para otro. Sí, está bastante bien. Si no, la podemos ir corrigiendo pegando por un pequeño tironcito y modificando la, la postura del material. Bien. Bueno, ahora vamos a formar el cuerpo. Para el cuerpo voy a utilizar un ribeteado con hilo. Este también me color marrón clarito. Para que contraste porque la voy a hacer de color verde. Tomo el hilo, lo doy en do, dos vueltas dos hebras en las que le voy a dar un poquito de eh, le voy a dar una vuelta pero che estoy estoy flojo eh, con, con, la, con los hilos una vez que queda lo tiro para mi lado llego hasta donde comienza el material y me voy para la punta del anzuelo. El cuerpo lo vamos a hacer, se puede utilizar 
cualquier color, es decir, colores que imiten más a los naturales o, o a los insectos que abundan en la zona donde van a pescar. Cuando yo trato de hacer una mosca genérica, una mosca que puedo utilizar en un río, en un arroyo, en la Patagonia, por ejemplo, y no sé cuáles son los naturales, trato de ir a colores llamativos. En este caso voy a utilizar este color acá, que está viendo un bright green, de este dubbing del ciclo de vida de las Cádiz. Es muy bueno. O también podría utilizar un naranja. Gary Lafontaine acostumbraba a utilizar el color naranja, decía que era un gatillo... Para, la, para las moscas, era el color gatillo, por decirlo de alguna forma, utilizaba mucho color naranja pero a mí me gusta más este color verde también esto es un, es un antrum, también es un, este material sintético, este dabin sintético pero andabin, tiene fibra un poco más corta que el, el antrum yarn hago bien el, el nudo, el fideo este del, que va a formar el cuerpo y me voy a tratar hasta atrás y empiezo a ir hacia adelante tratando de cubrir todo el material de abajo, el bajo cuerpo bien ahora con la pinza para jacle voy a tomar el hilo y vamos a hacer el ribeteado, es decir, las, las costillas de esta mosca podemos girarlo para que torsione y hacer un cuerpito bien, una, un ribeteado bien uniforme esto se ve muy bien abajo del agua cuando vean la traslucencia esta mosca está pensada o la, la pesco yo como un web tradicional, es decir, 45 aguas abajo con línea un poquito en tensión o floja, depende si la quiero mover en la columna de agua. No baja mucho la mosca, se mantiene siempre a 10, sobre la superficie o a 10, 15 centímetros abajo de la superficie. Las tomadas de esta mosca son bastante violentas, como casi todas las, las emergentes. Con, un po con el cepillito con velcro, separamos un par de fibritas. Esto me ayuda después para formar el cuerpo. Bien, ahora vamos a hacer el saco, vamos a hacer bien el cuerpo traslúcido. Voy a llevar todas estas fibras para adelante, tratando de que envuelva todo el cuerpo, por arriba y por abajo. Eso sería, así quedaría el, el cuerpito de la mosca. Tratando de que sea lo más uniforme posible. ¿Es difícil? No. Es un poquito de práctica nomás. Dos vueltas nomás. Y ahora con la ayuda del punzón de la lesna vamos a ir levantando las fibras. y se formaría como un cuerpito traslúcido ahí estaría, ahora ajustamos muy bien, cortamos el excedente un poco molesto a veces trabajar con este material porque si uno tiene los dedos, la piel un poco seca, se engancha en la, en la piel. Y cubrimos el excedente. Ahora con la ayuda de la tijera, tomo un par de fibras de acá de la parte de arriba y corto. No me preocupo mucho porque esto va a quedar cubierto por el pelo del cirujano. Ahí estaría el jack, es decir, la exubia. Me gusta hacerla finita, no me gusta hacerla muy gruesa a mí pero la pueden hacer un poco más gruesa para el ala un poco de pelo de ciervo muy poquito tengo precortado 
Vamos a poner por acá. Apenas un poquito de material nuevo, no es mucho. Porque si agregamos mucho ciervo, va a tender a hacerla flotar la mosca. El ala, que llegue más o menos donde empieza el cuerpo. Acomodo, presento, una, dos vueltas, tiro hacia mí. Y paso algunas que otra vuelta por dentro, por la por esta la parte de atrás de la fibra bien ahí está la armada vamos a cortar el excedente lo más cerras posible y evitar que pase lo que pasó que queden fibras sueltas si queda un poquito quemamos con el cauterizador pero podemos quemar el, uy, disculpen, podemos quemar el, el hilo y cortamos la cortamos la mosca y no más trato de cubrir lo que puedo los, los culitos estos de del pelo del ciervo y para formar la cabeza vamos a utilizar un dabin natural en este caso osum opossum osum possum que es de zarigüeya color negro con la cabecita despacito vemos que se cubrió todo queda un poquito ahí sin cubrir pero ponemos un poquito más de material Bien, y nudo final. Cuando hay eclosiones de, de, de tricópteros, o cuando hay mucho tricóptero en el aire, esta mosca la podrían probar también. Hay un concepto norteamericano de pescadores que se llama mismatch, mismatch de hatch, es decir, equivocarse al hatch. Si están pescando con ceja, pueden pescar con emergentes. Va muy bien, yo lo he utilizado en algunas oportunidades cuando el cielo está cubierto de Cádiz y he tenido muy buenas pescas y pesca muy divertida a pesar de que había adultos por todas partes. Bueno, una gotita de pegamento de Sally Hansen, Hard Snail, este es pegamento, este cemento mejor dicho que es fantástico y sacamos el excedente. Bueno, espero que les haya gustado. Si es así, eh, denle like a este video, comenten, eh, y bueno, si no se encuentran suscriptos, los invito a suscribirse, que ayuda mucho a, a crecer el canal.